Bismillahirrahmanirrahim. Allied School, Superior Campus, Barryton Lahore. Class 5, Subject Science, Week 6. Chapter number 2, The Animal World. Pay number 29, 31, 32, 33. Reading. Arthropods. Pella topic is arthropods. Uh, more than three quarter of all animal species are arthropods. दुनिया में जितने भी स्पीशीज पाई जाती हैं उनमें तीन तिहाई से ज्यादा आर्थ्रोपोड्स हैं यानी अगर टोटल हम दुनिया को चार हिस्सों में डिवाइड करें तो तीन हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें जो तीन तिहाई यानी जो एक हिस्सा यानी 33% स्पीशीज सिर्फ आर्थ्रोपोड्स हैं आर्थ्रोपोड होते क्या हैं और कहां पे पाए जाते हैं ये हम पढ़ते हैं कि दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ ऑन लैंड इन ट्रीज इन वाटर एंड अंडरग्राउंड ये जमीन के ऊपर भी होते हैं ये درختوں पे भी درختوں में भी होते हैं पानी के अंदर भी होते हैं जमीन के अंदर भी होते हैं इस जमीन के ऊपर जमीन के नीचे पानी में درختوں पे हर जगह आर्थ्रोपोड्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स एक्चुअली इंसेक्ट्स हैं कीड़े मकोड़े हैं तो कीड़े मकोड़े आपको कहीं भी नजर आ जाते हैं आप घर के अंदर हो घर के बाहर हो हर जगह पे कीड़े मकोड़े हैं छोटे-छोटे जानवर आपको नजर आ जाते हैं Arthropods are the most major for major source of food for most other animals. जो arthropods हैं, ये दूसरे जानवरों के लिए भी खुराक का जरिया बनता है। जैसे कि एक सामने आपको arthropod नजर आ रहा है, green color का। इसको sparrow खाती है। ये एक insect है, इसको sparrow खाती है। इस तरह आपने घरों में भी देखा होगा, जो छिपकलियाँ क्या रहती हैं, ये भी ये arthropods छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, इनको खाती हैं, जो light के गिद कटे हो रहे ह इस तरह ये एक दूसरे का सोर्स बन रहे होते हैं कि फूड का सोर्स भी बनते हैं और ये खुद दूसरे कीड़ों को खाते हैं छोटा कीड़ा बड़े कीड़ों को खाता है बड़े कीड़े को उससे बड़ा कीड़ा खा जाता है इस तरह ये एक फूड चेन बन जाती है ये एक दूसरे के लिए खाने के भी काम आ रहे होते हैं दे आर इटन बाय बर्ड्स फिश सम मैमल्स एंड इवन अदर आर्थ्रोपोड्स के आर्थ ये अब इसको परिंदे भी खाते हैं मछलियां भी खाती हैं ठीक है जानवर भी खाते हैं कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं और हत्ता के कीड़े को दूसरा कीड़ा भी खा लेता है आर्थ्रोपोड्स को आर्थ्रोपोड्स भी खा जाते हैं ठीक है सम प्लांट्स आल्सो ईट देम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं इसकी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं आप जियोग्राफी वगैरह में देखो तो दिखाते हैं कि प्लांट्स होता है उसका मुंह ओपन होता है जैसे ही उसमें जाकर कोई कीड़ा बैठता है या कोई उसके ऊपर पतंगा बैठता है या कोई जो उसके ऊपर इस तरह का आर्थ्रोपोड्स बैठता है वो बंद हो जाता है तो उसको निकल जाता है तो ये इस तरह काम कर रहे होते हैं दे हेल्प टू हेल्प स्टडी आर्थ्रोपोड्स साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड देम इनटू फाइव मेन ग्रुप्स इनको मजीद स्टडी करने के लिए इनको पर डिटेल से स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने इनको पांच हिस्सों में तकसीम किया है वो पांच हिस्से कौन से हैं इंसेक्ट्स कीड़े जिसमें बीटल्स आंट्स वगैरह आ जाते हैं आर्चिंस जिसमें स्पाइडर्स स्कॉर्पियन वगैरह आ जाते हैं क्रिप्टर्स जिसमें क्रॉब्स फॉर लोबस्टर्स आ जाते हैं सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स ये पांच मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें इनको किया गया है डिवाइड किया गया ताकि इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो सके about 1 million species of insects have been identified on earth with probably more than that number still not identified क्या था दुनिया में एक मिलियन से ज्यादा स्पीशीज ऐसी हैं जिनको रजिस्टर किया जा सके जिनके बकायदा डिस्कवर हो चुके हैं और कहता है उम्मीद की जाती है कि इतने ही ऐसी स्पीशीज हैं जो हम यहां पे डिस्कवर नहीं है उसके डिफरेंट रीजन है वो हम उन जगह पे पहुंच नहीं पाए हमें कुछ एरियाज है वहां पे जा नहीं पाए समुंदर की ताहों पे नहीं जा पाए हमारे इल्म बहुत محدود है जितना अल्लाह पाक ने इस दुनिया में चीजें पैदा की उसके अकॉर्डिंग हमारा बहुत इल्म محدود है तो उस वजह से हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें पहुंच नहीं पाए जहां तक हम पहुंच नहीं पाए इसलिए हमें जो 1 मिलियन ऑर्थोपोड्स का पता है लेकिन 1 मिलियन स्पीशीज का हमें पता ही नहीं अ बॉडी डिवाइड इनटू थ्री सेक्शन हेड थ्रोट एब्डोमेन के जो एक आर्थ्रोपोड होता है उसके जिस्म को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है पहला हिस्सा उसका हेड होता है फिर थ्रोट होता है फिर एब्डोमेन होता है यानी सार गर्दन तक जो हिस्सा होता है वो हेड होता है गर्दन से लेके जो आपकी लेग साइड है लेग से ऊपर तक जो हिस्सा होता है उसको थोरैक्स कहते हैं और उससे नीचे वाले को एब्डोमेन कहते हैं वन पेयर ऑफ एंटीना एक एंटीने का पेयर होता है ठीक है एंटीना जो इसके संग लगा होता है जो आपको तस्वीर में भी शो आ रहा होगा थ्री पेयर ऑफ लेग ऑन देयर थोरैक्स और इनकी 
पेड़ के ऊपर या थोरस के ऊपर छः आपको लेग्स नज़र आ रही होती हैं तीन पेड़ होती हैं छः बन जाती हैं सिक्स लेग्स होती हैं वो ये एक ऑर्थोपोड होता है एक इंसेक्ट के अंदर मोम आम तौर पर यही होता है ये एक कामन ऑर्थोपोड है जो डेली लाइफ में मोस्ट प्लेस जो हम देख लेते हैं बिटलीस आर्ट्स लेडी बर्ड्स फ्लाइज मॉस्किटोज एंड ग्रास ग्रास ऑपर्स और एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स ये नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं जो इनकी इंसेक्ट्स की हैं इसके बाद है अदर इन्वर्टिबर्ट्स के दूसरे इन्वर्टिबेट्स क्या होते हैं इन्वर्टिबर्ट्स आम तौर पर उनमें कहते हैं कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती वर्टिबेट्स जिनमें रीढ़ की होती है जैसे इंसान है तो इन्वर्टिबेट्स होते हैं जिनके जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती जो कमर की हड्डी होती है जो मेन हड्डी है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिनमें वो हड्डी नहीं होती इनको इन्वर्टिबेट्स कहते हैं तो उसमें से आ जाता है कि मुल्क के साथ मुल्क से आ जाते हैं मुलिस तो कहते हैं सब मुलिस लिव ऑन लैंड बट मोस्ट लिव इन वाटर कुछ जो हैं वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं लेकिन ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं मुलिस एक ग्रुप है एनिमल्स का ठीक है तो ये ज़्यादातर ज़मीन के ऊपर ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं बहुत ही कम होते हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं अब इसकी एग्जांपल क्या हैं ओस्टर्स नेल ऑक्टोबर्स एंड काम और एग्जांपल ऑफ उमरस तो ये नीचे आपको उनके पिक्स भी शो हो रही हैं कि स्नेल्स की ऑक्टोबर्स की काम की ये एग्जाम्पल किसकी हैं अमरूस की ये एक टाइप है इन्वर्टिबेट्स की नेक्स्ट है स्पोंजिस स्पोंजिस क्या होती हैं स्पोंजिस ये हैं कि सिंपलस फार्म ऑफ एनिमल एनिमल की सादा तरीन इकसान ठीक है दे डो नाट हैव ए नर्वस सिस्टम और एनी मसल इनमें कोई नर्वस सिस्टम कोई मसल कोई हड्डी कोई दिमाग कोई जबान कुछ भी नहीं होता वेरी सिंपलस फार्म है सिर्फ एक बाडी छोटी सी एक बाडी होती है दे कैन नाट मूव ऑन देयर ओन एंड मोस्ट लिव ऑन दी सी फ्लोर ये अपने आप हरकत भी नहीं कर सकते और ज़्यादा तक समुंदर की तय के ऊपर समुंदर के जो फर्श है वहाँ पे रहते हैं बिकॉज दे कैनाट मूव दे कैन नाट हंट फॉर फूड क्योंकि ये हरकत नहीं कर सकते इसलिए ये फूड को शिकार नहीं कर सकते आपको पता है जो मोस्ट एनिमल होते हैं अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं यानी तैयार करते हैं या उनको शिकार करते हैं प्रे करते हैं उनको शिकार करते हैं हंट करते हैं उनको खुराक के लिए सर्च करनी पड़ती है वर्कआउट करना पड़ता है लेकिन ये जो स्पोंजिस है ये क्योंकि मूव नहीं कर सकते इसलिए ये अपनी खुराक के लिए हंट नहीं कर सकते फिर किस तरह जिंदा रहता है तो जिंदा रहने के लिए सारी बात है खुराक की जरूरत होगी तो ये जिंदा किस तरह रहता है इंस्टेड डे लिव ऑन द वाटर डेट फ्लो थ्रो टाइनी होज इन देयर बॉडी तो ये वाटर जो होता है इनके बॉडी के अंदर से पास करता है इनके बॉडी के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं तो ये उसके ऊपर जिंदा रहता है द वाटर कंटेन द ऑक्सीजन एंड नशमेन डे नीड टू सर्वाइव वाटर इनके बॉडी में से पास करता है तो वो वाटर इसको उद्धार कर लेते हैं अब उनके अंदर वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है और वो तमाम नसेसरी न्यूट्रेंस होते हैं जो इनको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं जो इनकी खुराक होते हैं तो वह इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है इनके ऊपर सर्वाइव कर रही होती हैं तो स्पोंजिस बस यही है उसके बाद वर्म्स वर्म्स कहते हैं वर्म्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स मोस्ट कॉमनली नोन एज सेगमेंट्स वर्म फ्लैट वर्म्स वर्म्स एंड ड्रोन वर्म्स के जो वर्म्स हैं ये भी एक स्पीशीज है एक ग्रुप है एनिमल का तो इनको कहते हैं कि तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है एक का नाम सेगमेंट वर्म्स है एक का नाम फ्लैट वर्म्स है एक का नाम राउंड वर्म्स है तो इनकी पिक्स आपके सामने शो हुई हैं तो उसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि सेगमेंट वर्म्स हैं फ्लैट वर्म्स हैं एंड राउंड वर्म्स हैं उसके बाद एचनोट एचनोडर्म्स एचनोडर्म लीन इन वाटर स्टार फिश एंड एंड सी और चीज आर एग्जाम्पल ऑफ इक्नोडर्म्स ठीक है ये लफ्स इक्नोडर्म्स है तो स्टार फिश और सी सी और एग्जाम्पल्स ऑफ इकोडम्स ठीक है ये भी एक सेकेंड टाइप है मैमल्स की ये मैमल कह रहा हूँ कि ये ग्रुप है एक और स्पीश का ग्रुप है जिसके बारे में इसलिए भी बताया कि स्टार फिश और स्टार फिश और सी और चीज इसकी एग्जाम्पल है नेक्स्ट है कंडेरियंस कंडेरियन कंडेरियंस लिव इन वाटर जो कंडेरियन है ये वाटर के ऊपर रहती हैं वाटर में रहती हैं दे हैव अ बैग लाइक बॉडी उनके जिसम एक बैग की तरह होता है जिस तरह कोई बैग बना हुआ है विच हैज टेंटेकल्स कमिंग ऑफ इट जिनमें टेंटेकल्स आते हैं कैंडेज इंक्लूड जेलीफिश एंड कोरल कोरल इसमें कोरल और जेलीफिश इसकी एग्जाम्पल है 
ठीक है तो ये वाटर के अंदर रहती है और उसमें कनोर और जालीफिश की एग्जाम्पल है तो ये इनको आप अच्छे तरह पढ़िएगा समझिएगा अब इनके नाम हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस एनिमल का नाम क्या है और ये कहाँ पे रहता है तो यही है यहाँ तक अल्लाह हाफि जी